vincere 21 contro il Marsiglia e questa è una grande partita Paris Saint Germain e Marsiglia lunedì sera oltre al, alla partita del Borussia Roma che ricordiamo giocherà il big match contro le giovani marmotte in quel del Roma 3Z alle ore 21 giocherà anche eh, nessuno in Europa non giocherà giocherà nessuno ma giocherà però la serie B perché alle ore 20.30 c'è il posticipo molto interessante molto interessante tra Bari e Ternana questo è il big match della serie B eh, di questa settimana chiudo il quadro con Liga appunto e Serie B la domenica giocheranno Siviglia Levante e Spagnol Villarreal Valencia Bilbao Real Sociedad Atletico Madrid mentre per quello che riguarda la serie B giocheranno tutte domani alle ore 15 quindi un quadro sempre interessante della Serie B del sabato pomeriggio Bologna Carpi, Brescia Pescara molto bella questa, Catania Varese Cittadella Latina, Frosinone Trapani, Lanciano Livorno Modena Avellino, Perugia Virtus Entella e Vicenza Pro Vercelli per la Liga ricordiamo in onore di Maxi eh, che segue tantissimo tantissimo il tifosissimo del Barcelona l'Almeria affronterà appunto il Barcelona alle ore 16 quindi Barcelona andrà in trasferta eh, in una trasferta difficile perché comunque il Barcelona sta passando un momento delicato Real Madrid giocherà più facile in casa con Raio Vallecano Celta Vigo Granata Malaga Eyabar e Getafe Elche siamo stati sono stato nei tempi? Sei, sei stato bravissimo e precisissimo. Oh, 21.30, eh? Mi sono tenuto nei tempi. C'è solo da aggiungere Vamos, Barça, Vamos, per il nostro Maxi. È Verso giusto, no. giusto. Che Quindi, momento vamos. delicato, come hai detto tu. Vamos, Barça, Vamos. Chissà, secondo te il Barça riuscirà finalmente a rialzare la, la testa, Moro? Sono Direi che ha tutte le qualità per poterlo fare. E... Può ma, ti sor- ma ti tutte sorprende big. adesso questo calo psicologico? Beh, da una parte sorprende, dall'altro comunque sono, sono persone, possono avere cali fisici e mentali, può non girare bene, può avere sfortuna, quindi sì, sì, ci può stare. Beh, Però è anche vero che un grande squadra si deve sapere alzare subito. Ma più che altro sai cosa? È pericoloso perché questo Real Madrid è una macchina è una macchina da gol è una macchina che non si ferma e, e quindi è un problema soprattutto a livello vero come scontro diretto sì. a livello di scontri scontri diretti perché insomma ragazzi il Real eh, sta, andando, sta andando alla grande e, e, e quindi purtroppo Purtroppo, purtroppo per, eh, per il Barcellona io spero che il Barça si riprenda eh, questa, spero. questa è la telecronaca di Messi che fa gol al Madrid eh. <ride> esatto, esatto. noi ce lo auguriamo ci auguriamo che, che questo Barcellona possa possa comunque risalire e rialzare la, la china e, e, insomma ad Almeria che non è una partita complicata No, no, assolutamente bellissima, no. Bellissima invece il Liverpool Chelsea. Molto, molto. Chelsea, Chelsea tutta la vita. Chelsea, tutta la vita in onore di Paolo Galli che salutiamo, che sicuramente eh, è all'ascolto o comunque sicuramente ci ascolterà nel podcast. Ricordiamo a tutti il podcast che è possibile risentire la trasmissione perché comunque sicuramente siete in giro per le vie di Roma o per le vie di qualsiasi città italiana o anche all'estero, perché no eh, il podcast su tutte le frequenze sia eh, sul sito ufficiale di Radio Roma Futura it, e poi comunque sui vari social network c'è cioè la pagina Club de Football che posta continuamente foto a go go di tutto quello che succede e poi ecco al di là di, di foto o non foto si può risentire anche su Radio Roma Futura su Springer scaricando anche l'applicazione per l'iPhone e i vari telefoni so che Moro l'ha fatto eh? certo certo <ride> ma da tempo eh, da tempo ma anche solo passando dal profilo del Pampa c'è una postata <ride> esatto. di condivisioni su, sì, sui sì, nostri sì, programmi sì. 
è così che è andato alle stelle il, il, l'ascolti di un martedì da Leoni ricordiamo la vittoria del Chelsea dedichiamola anche a Marco Borgese il nostro amico sì 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 assolutamente io, io la dedico anche io a Marco eh, Borgese se il Chelsea sperando che riesca a fare risultato contro un Liverpool che è davvero poca cosa dai Marco noi siamo sempre vicini a te e poi eh, voglio anche fare un pensiero alle, po- al- alle popolazioni del sud, Sicilia, Puglia, Calabria per questo maltempo che sta arrivando, insomma stringete i denti ragazzi perché noi qua a Roma, eh, insomma al di là de- dei problemi della città però abbiamo stretti i denti, c'è stato un gran maltempo questi giorni, soprattutto ieri, insomma sì. quest- è previsto un brutto ciclone giù. Quindi... Per fortuna per noi sembra che Roma si è preparata bene, scuole chiuse, si, so- si è evitato il disagio, no? Quindi l'abbiamo presa bene per una volta, dai. Sì, l'abbiamo, l'abbiamo scampata, dai. Sono, sono pienamente d'accordo con te. E, Ti faccio sentire la canzone per la sigla finale? Beh, sì, sono curioso. Intanto diamo appuntamento al Club de Football, però. Certo, la settimana certo. prossima. La settimana prossima. Con Maxi Morgante. Con grande ritorno di Maxi Morgante. Esatto. esatto. Io molto probabilmente non ci sarò perché non sarò a Roma, però probabilmente l'intervento telefonico non mancherà. Moro ci sta, Moro certo, c'è, certo, eh. ci sono. <ride> Sempre qui dalle ore 19.30, su per giù, ore 20, collegamenti telefonici e eh, varie opinioni, tutto quello che, che c'è da dire su tutto il weekend calcistico europeo italiano. Insomma, sempre emozioni a mille. Esatto, ti piace la canzone? Blink, What's My Jack Stupenda. Oggi Moro è versione DJ, l'abbiamo detto più volte. Eh? <ride> Senti, ma invece il martedì a Leone torna? Torna il martedì, sempre martedì. dalle 4, 4 e mezza fino alle 6. E ci sarà lunedì la grande sfida con le giovani marmotte, come dicevi te, contro la capolista. Esatto. E quindi sarà un martedì sicuramente pieno di emozioni, di post partita, di riflessioni, sperando in un essere favorevole per noi. Quindi un'altra puntata da cui non mancare questa è un'altra puntatissima da non mancare e speriamo anche qualche ospite eh, gradito in studio dopo Giorgio Castellucci che salutiamo nella scorsa puntata di martedì e, e poi con qualche collegamento telefonico speriamo che si ripristini insomma per i collegamenti telefonici anche nel martedì pomeriggio penso che abbiamo detto tutto i risultati sono sempre eh, aggiornati agli stessi tanto ci stiamo sentendo i blink eh? è meravigliosa questa eh, no eh, aggiornamenti non ce ne sono eh, quindi dopo l'aperitivo c'è la cena noi ce ne andiamo a cena perché ormai è ora di cena buon weekend a tutti ragazzi buon weekend non, se, non, eh, non andate troppo in giro ricordiamo per causa maltempo guardatevi del buon sano calcio e, e poi è sempre bello stare con questo calduccio a casa davanti a una bella televisione, no? Esatto. Siamo diventati un po' troppo nonni. <ride> Beh, però guarda, l'inverno è perfetto per stare al caldo, tranquilli. La domenica pomeriggio che passi dallo stare in, in pigiama a, a, all'avere il pigiama allo stare ancora in pigiama. Pomeriggio ore 15 partite, la sera posticipo ore 20.45 partite. Vero, vero. Perfetto, davvero così, eh? No, no, ma io penso che d'inverno è un piacere seguire, seguire il calcio, il bel calcio. E insomma, la sigla finale è sfumata così, con noi che parliamo andiamo i saluti. È una strategia sicuramente tua, perché mi costringe a mettere una canzone di Coldplay <ride> per chiudere in bellezza. Non tra- guarda, poi non vogliamo tradire la sigla finale, la nostra football is coming home, perché quella... È la nostra, certo. però comunque eh, i colplay non mancano mai. Eccola. <ride> e, e oggi è Moro in versione di DJ, scatenatissimo. Abbiamo... <ride> <ride> Ti piace questa? La riconosci? Questa è stupenda. Questa è Every Teardrop is a Waterfall. Sei una libreria <ride> vivente sui colplay. <ride> libreria vivente sui colplay. E... Tu, senti, pareggio col Sante DN, ma Zeri ancora sta lì. Un panchino, ancora non si muove. Non abbiamo parlato per niente, sì, in effetti di Europa League e nemmeno vabbè, di Champions c'è poco da dire, ma 
di Europa League è peccato, peccato perché si poteva portare a casa il risultato contro il Sant'Etienne per tutti i tifosi dell'Inter è stata una ennesima delusione e, e comunque insomma pure anche amarezza perché noi puntavamo comunque eh, a vedere una partita migliore rispetto a quella che è stata sia anche, anche del Torino e della Fiorentina perché a livello di calcio italiano ci abbiamo perso quindi è stata una brutta partita sia con dell'Inter un buon primo tempo ma un secondo tempo da dimenticare catenaccio all'italiana come sempre e poi Fiorentina anche la Fiorentina ha perso un'occasione d'oro per, per qualificarsi bene il Napoli l'unica che ha strappato un 3-0 netto a Young Boys si è rifatta Super De Guzman che tra l'altro De Guzman hanno riso, riso soprannominato eh, The Goldsman una cosa del <ride> genere insomma. con gold con il gioco di parole si sì, con i gol eh, <ride> eh, no, oppure gold eh, oh. eh, di, con la tripletta uh-huh. eh, insomma vabbè poi ne, ne, ne faremo sapere vi faremo sapere poi però comunque scatenati a Napoli scatenatissimi invece parlando della Champions brevemente sembra che la Champions è un gioco a cui Possono giocare 4-5 squadre europee senza avere grossi avversari. In Italia non c'è nessuna squadra al pari di Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco. No, no, Ci no, metto no, anche infatti... il Borussia, anche se va male in campionato. Comunque. Sì, sì, no, ma assolutamente. Poi comunque la, è una Champions. Chelsea per l'instanza il Man. E tu, non ti ho chiesto il parere de, sulla Roma, ma è una Champions... È divertente è una Champions che è comunque entusiasmante poi la Juventus ha fatto una grande gara contro l'Olimpia finalmente certo la, la qualificazione è il rischio sì. la Roma la Roma cioè... guarda deve fare 4 punti in due partite se la gioca tutti i prossimi due match contro Manchester City e CSK Mosca Penso che ce la può fare, se esce da questa mini crisi che sta vivendo ce la può fare benissimo. E contro eh, il Bayern Monaco 2-0 era il modo in cui doveva perdere anche l'andata. Si sa che la Roma è inferiore al Bayern Monaco, inutile dirci cavolate. Non si doveva subire il 7-1, però bisogna avere anche un po' più la mentalità e non mettersi paura. E non so se hai visto, una ingollana a un certo punto ha fatto un tiro a botta sicura e... Noyer ha fatto una parata davvero ti, ti, ti spezza ogni speranza quel portiere perché para tutto è davvero il top no 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 infatti infatti meraviglioso Noyer penso che sia il portiere più forte del mondo attualmente sì, che sì. è il portiere più forte una Roma che ha giocato comunque ha giocato tra virgolette si è riparata dalle giocate del Bayern Monaco eh, la fortuna è stata di avere fuori Robben. Sì, sì. Schweinsteiger anche. Schweinsteiger. Però sì, principalmente Robben. E, e, e quindi... Insomma... Dai, è andata bene. Adesso la Roma dovrà fare il risultato qua, con la CS, Cesca, Cesca, come si dice, ovvero il CSK di Mosca. Certo, a Mosca, purtroppo... No. Nel gelo di Mosca non è facile. E come la vedi questa partita? Un gelo a parte, ti abbiamo dimostrato di essere superiore al CSK. Ma quindi mi aspetto lì tre punti. Col Sida abbiamo pareggiato, ma si poteva anche vincere quella partita. Quindi io, guarda, io spererei nei sei punti. È quello a cui dobbiamo ambire. Perché anche il stesso Garcia, se parlava di scudetto, ce la possiamo fare, poi non può ripiegare specie dopo un pareggio come quello dei Manchester City che ricordiamo rigore al terzo minuto contro poi abbiamo reagito benissimo senza quel rigore quella partita magari finiva 2-0 per noi quindi io penso che deve dare la giusta mentalità alla squadra la giusta carica per fare 6 punti sì eh, assolutamente poi col Manchester City dai stiamo vedendo che non è un buon momento per il City eh? quindi esatto. secondo me alla fine arriverà un, un ottimo ottimo risultato da parte eh, da parte della Roma e il City l'affrontiamo in casa questa volta è un altro fattore che può aiutare 
è un altro fattore che può aiutare. Poi comunque, eh, ragazzi, cioè, non, eh, non disperate, soprattutto di voi.